ഹലോ ഗേസ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ ആയിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗപ്പിയെ വളർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഗേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മാക്സ് ഈ വീഡിയോ വലിയ ലെങ്തി ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുന്നതാണ് ഗേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല പുതു പുത്തൻ ഫാമിസിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹം ഗേസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഞാൻ ഇതിനകത്തായിരുന്നു ഗപ്പിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വലുതായിട്ട് ഗപ്പിയൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പുറത്ത് പോയി ഗപ്പിയൊന്നും വാങ്ങിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വാർഡെല്ലാം അടച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഭയങ്കര പാടാണ് ഗേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ് എന്ന് ഞാൻ വന്നത് ഗേസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗപ്പിയെ നല്ലപോലെ വളർത്താൻ സാധിക്കും അപ്പം ഹൈബ്രിഡ് ഗപ്പി ഏതോ ഗപ്പിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഈ ഫ്രിഡ്ജ് വെട്ടി ചില വെയിലുകളും നടത്തി വെക്കുക പിന്നെ ഇച്ചിരി പായലും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പായലില്ലേ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പായലും പിന്നെ ഇപ്പം ലോട്ടസ് ഒക്കെ കുഴിച്ച് വെച്ചാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗപ്പികൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ വേരിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം കയറി ഇരിക്കാനും സാധിക്കും ഗേസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെട്ടി ഒന്നും ഇല്ലേലും നിങ്ങൾ സാരമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഗപ്പി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ വളർത്താം ഞാനിപ്പം എൻ്റെ വേറെ ഞാൻ വളർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ഗേസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗേസ് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബക്കറ്റും പിന്നെ ഞാനൊരു വാഷ് പീസിന് നമ്മുടെ കൈ കഴിയുന്ന വാഷ് പീസിൻ്റെ പഴയതാണ് പഴയത് ഞാൻ പൊട്ടിയപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു തരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഇത് കണ്ടു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറ് ഇപ്പോൾ വെറുതെ പുൽപ്പേന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന കൂട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് കേസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് കണ്ടു ഇപ്പം നല്ല നല്ല പോലെ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഞാൻ അത് വീണതല്ല ഞാൻ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഈ ഇലയൊക്കെ അഴുകിയിട്ട് ഇപ്പം കേസ് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പം വെള്ളമെല്ലാം ചീത്തയാവുകയല്ലേന്ന് കേസ് അപ്പം ഇത് ചീത്തയാവത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് ഗപ്പികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളമല്ല നമുക്ക് ഗപ്പികൾക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേ പായലും പായല് വെള്ളം മാക്സിമം നമുക്ക് ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ നമുക്ക് ഗപ്പികളെ ഒന്നും ഗപ്പി കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്താനാണെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് തന്നെ ധാരാളം ഇത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബക്കറ്റ് മറ്റും എടുത്താൽ മതി ഇത് സമയം നമ്മൾ ബക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗപ്പികൾക്ക് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പായലിടാതെ പായല് നമ്മൾ എന്നായാലും വിടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇച്ചിരി പായല് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഗേസ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പായലെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തീറ്റയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പം പറയാം ഗേസ് അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ തീറ്റയുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ അവരെ തറവിച്ചിച്ച് പറയുകയല്ല എന്തായാലും പറയുവാണ് ഗേസ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗപ്പി ചാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അത് ഇല്ല അത് ഫുള്ള് വേസ്റ്റ് ആണ് അത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഗേസ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഗപ്പി ഫാമിൻ്റെ ഒന്നുള്ള ഫുഡ് വാങ്ങിക്കുക അതിന് പത്ത് രൂപയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് കുറേ ഉണ്ട് തരും അപ്പോൾ അവർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗപ്പി ഫാമിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ആ ഗപ്പി തീറ്റകൾ ഗപ്പിക്കുള്ള തീറ്റകൾ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ലൈഫ് ഫുഡ്സ് മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബ്രീഡിങ്ങിനുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈഫ് ഫുഡ്സ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഗപ്പിയെ ബ്രീഡിങ്ങിന് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്രീഡായ ഗപ്പിയെ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അത് ഏത് ഗപ്പിയായിട്ടാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്തത് ആ ഗപ്പിയുടെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വരെ അങ്ങനെയാണ് ഗപ്പിയുടെ ഗപ്പിയുടെ ഹിസ്റ്ററി അല്ല എന്താ പറയുക ആ ഗേസ് ആ അതാണത് ഗേസ് അപ്പം ഇതുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിതൊരു ബക്കറ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചുമ്മാ കട തരുന്ന ഒരു ബക്കറ്റ് ആ